วันนี้เป็นวันเริ่มต้นการสัมมนาปริยัตินาศาสนานานาชาติเริ่มแรกก็เป็นช่วงเวลาของพระเทระนาที่มาจากประเทศศรีลังกานาก็จะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะในช่วงเช้านาพระเทระที่ขึ้นมาชี้แจงถึงเรื่องการเรียนการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศศรีลังกานะก็คือพระสุภาวีเทระนะท่านนั้นมาจากหมู่บ้านวัดเตขามะวัดของท่านชื่อว่าวัดทหัมเมดุระเป็นชื่อพื้นเมืองภาษาศรีลังกานะเมืองที่ท่านอยู่คือเมืองแคนดี้ท่านเป็นพระเทระที่อยู่ในรามันยนิกายในประเทศศรีลังกานั้นมีนิกายอยู่สามนิกายคือสยามมนิกายอัมรปุระนิกายและรามัญญนิกายมีพระพิสุรวมรวมกันก็ประมาณสองหมื่นประรูปที่มีมากที่สุดก็คือเป็นสยามมนิกายนะอันดับสองก็เป็นอัมรปุระนิกายที่มีน้อยสุดก็คือรามัญญนิกายมีวัดอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยวัดเนื่องมาจากว่าประเทศศรีลังกานะั้นเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่โตมากนักนะมีพระพิสุนะมีวัดขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทีนี้ในการที่ท่านจะแสดงชี้แจงต้องมีการเตรียม powerpoint ไม่รู้ว่าตอนนี้พร้อมหรือ,อยังครับอ่าพร้อมแล้วก็นะขอนิมนต์เลยนะครับนโมทัสบาเกวตุอาร์หะตุสัมมาสัมบุทธัสส์ most respected m a h a t e r a s who are participated here all the monks the Buddhist monks who have come here and all the devotees And all the lay people. First of all, I would like to thank you, everyone, for inviting us and giving the chance to share our knowledge with you. o k a ขอถวายความนอบน้อมพระเทระอนุเทระทุกรูปพระภิกษุสามเณรที่ได้มาในวันนี้หรือว่าเป็นโอกาสอันพิเศษที่ได้มาร่วมกันในสมณาพระปริยติธรรมนานาชาติสุดท้ายฉันจะดำเนินการเกี่ยวกับประวัติ Ideas about the future of the Kapali Canon Studies in Sri Lanka. ในวันนี้จะมาบรรยายในเรื่องประวัติศาสตร์และอนาคตของพระพุทธศาสนา So the first, first of all, I would like to talk about. The topics that we are going to discuss. So, briefly, we'll talk about the Pali Canon studies during the time of the Buddha. ก่อแรกที่นำมาเสนอในวันนี้คือการเรียนปริยัติธรรมในสมัยสมัยพุทธกาล Then we'll discuss about the arrival of Buddhism to Sri Lanka. แล้วก็การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาในประเทศสิลังกา The start of Pali studies in Sri Lanka ตัวเริ่มต้นของการศึกษาปริยัติธรรมในประเทศสิลังกา Pali Canon studies in the Anuradhapura era and beyond แล้วก็การเรียนปริยัติธรรมในยุคอนุรัตปุระซึ่งเป็น
ป็นยุคในอดีต Then Polycanon studies during the colonial period. แล้วก็การศึกษาในสมัยลาอาณานิคมของประเทศอังกฤษ And from colonial period to the present day. แล้วตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงจุดปัจจุบัน Dear friends in Dharma, dear venerables, we will be talking about uh, the Pali Canon studies during the time of the Buddha. During the time of the Buddha, where the Buddha was living at the time, there were no structured Pali Canon studies during the time, because there were no a n g u t a r n i k a y a no Majjhima Nikaya. No, any kind of uh, abhidhamma, like they didn't have any kind of uh, structured system. ต้องเข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลไม่มีการเรียนภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีในสมัยนั้นไม่มีโครงสร้างไม่มีมัชฌิมนิกายไม่มีอังกุตตรนิกายไม่มีกัมภีต่างๆ So only the Vinaya was the structured system. Vinaya. With uh, Upali Mahathera, the Venerable Arhat Upali Mahathera, who was in charge of the Vinaya, he had uh, we had the structured system, but not about the suttas or Abhidhamma. สมัยนั้นมีพระวินัยยังเดียวที่มีพระอุบาลีมหาเถระเป็นผู้สอน But if we look at closely uh, in the Diga Nikaya, Venerable Sariputta Mahathero introduced the first structured system uh, in the s a n g i t i Sutta and the Dasuttara Sutta. Now, Pra r u p r a k i d a i s a n e r k r o n g s a n g k o n g b a s a b a l i k e r Pra s a r i b u t n a i กัมพีสังกิติสุตตะและทัสสุตระสุตตะ So during so after the parinibbana of the Buddha in the first council we have a structured Pali Canon. เพราะฉะนั้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานได้มีโครงสร้างของภาษาบาลีเป็นครั้งแรกในโลก From there the first council happened. The second council and the third council, during the time of the King Ashoka, we had these three Buddhist councils. And at the end, from the third council, we have a clear Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. แล้วในสมัยของพระเจ้าอาโศกก็ได้มีไทรพิฎกคืออภิธรรมพิดกพระสุตันตพิดกแล้ววินัยพิดก So the Sri Lankan Buddhist Pali Canon study starts with the arrival of the Mahamahinda t h e r o during the third century BCE. แล้วในประเทศสิลังกาพระรูปแรกที่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระมหามหินตะเตระในยุคในพศ200ประมาณนี้ So in the chronicles of Sri Lanka it says that the Arahant Mahinda t e r o arrived to Sri Lanka with the Pali t i p i t a k a and the Atthakatha แล้วก็พระมหินดาเทระเป็นพระอรหันต์ที่ได้ไปสิลังกากับด้วยคำพีเจอว่าอาตากถา Now at that time it was the king d e v a n a m p i a t i s s a was the uh, king of Sri Lanka and he offered the royal park of Maha m e g a w a n e r to the Maha s a n g a สมัยนั้นมีพระเจ้าเพนยินเชว่าเจวนะกิยาติสะเราได้ถวายอุทยานมหาเมกาวนายะแก่พระสอง
Now, the establishment of the Mahamegavanaya or Mahameuna is the birthplace of the Mahavihara in Sri Lanka. The first Sri Lankan who became a monk was called Prince Aritta, and he was the first person to ordain as a Sri Lankan. So during this, uh, this time, the king, Devanampitissa, already offered Mahasanga, the royal park, and there were numerous structures for the Mahasanga, so they have a good monastery. But the first uh, thing to be studied in Sri Lanka was the Vinaya Pitaka, as the Mahamahinda Thero said that if a Sri Lankan person become a monk, get the high ordination, and then recite the Pati Mokka, then the sasana is established in Sri Lanka. Now, Kampi and Rek did I succeed in Prate Sri Lanka to Pratvinai Pidok. Lako Prati Rabokwa Ta, Pratvinai Pidok Nan, Dai Yu Nanan Go, Sasana Jai Mikwam Rung Ryong, Topai. So from that time, Sri Lanka started to establish Buddhism and spread. Buddhism across the country. So the Sri Lankan system of the Pali studies was based actually uh, with a sutta, the Sotanu Gata Sutta of the Anguttara Nikaya Chatuttakapali. Now, at this I want to explain the way to learn Pasabali in Sri Lanka. So, as in the Sutta says, Sotanu Gatanam Bikkave Dhammanam Vachasa Prachitanam Manasanu Pekkitanam Dittya so this was the main system of the Sri Lankan Pali studies. So it means that one should hear the Dhamma first. And then the person should reinforce by recitation. We have to buy hard and chant again and again. Then examine by the mind that they have to uh, come, they have to consistently, they have to be with the Dhamma and they will always have to uh, examine by the mind. And they have to well understand the Dhamma and practice. So this is how the Sri Lankan Pali studies was going because there were no written books in those days. Now because of this system, there were four types of monks in Sri Lanka. And the first one is the Dharma Katika, the monks who preach Dhamma. Nai Pate Silanka me pra son, Pasabali, si prapet, ku nung Dharma Katika, ku tamagatuk. Then there were another monks called Padabhanaka, 
who are the monks who describes the text of the Dhamma in detail, like word by word by word, they explain the Dhamma, just like teachers. Song Pata Panaka Kunakwayakon. Then the Diva Katika Bhikshu, the monks, the monks who taught Dharma during the daytime, they were the monks who were teaching at the monasteries at the near the villages to the people. Sam Diva Katika Kratison Tama Chapoklangwan. And there were monks who were Bhanakas or the monks who memorized the Tripitaka. So the Bhanaka Theros, who are the who the monks who are responsible to memorize the Dhamma and teach to the new students. Now the Sri Lankan monasteries which were teaching Dhamma were called Pirivena. โอเคแล้วสถานที่อันแรกที่ได้สอนปริยัติธรรมในสมัยนั้นชื่อปิริเวณะเป็นโรงเรียนสอนตรัตรัยพิดกโดยเฉพาะ the Sri Lankan Chronicles the history of Sri Lanka was written in a book called Mahavansa so in the Mahavansa it describes like this the Mahavansa mentions that early Pirivenas, the Tripitaka schools, in the Anuradhapura era taught Attakata and chanted sermons and practiced Buddhism. The aim of the Buddhist bhikkhu life was identified as learning them, memorizing them, and adjusting their life according in search of liberation. แล้วเป้าหมายของพระในสมัยนั้นคือการเรียนธรรมะเพื่อจะได้แสวงหาวิธีหลุดพ้นจากกิเลส monks were expected to travel from place to place and teach dhamma to others แล้วพระในพระพุทธศาสนาเดินชาริกแล้วสอนแล้วปฏิบัติธรรมะในหลายสถานที่ the Pirivenas the Tripitaka school trained monks for these tasks under expert guidance เพราะฉะนั้นโรงเรียนพิริเวนะจะฝึกพระให้เป็นธรรมโทษ now Sri Lanka was having the, the Buddhism was thriving in the country and most there are a lot of monks and they were practicing Buddhism. Many lay people were practicing Buddhism. But there was a time, especially in the first century AD, Sri Lanka had a big drought or a famine. So during the prolonged famine, there were fears that might disappear, that the Dhamma would disappear totally, and some of them were sent to different places, even overseas, to ensure all Bhanakateros would not extinct. Now, according to the chronicle, uh, Manorati Purnia, 60 monks travel to Malayarata, it means the hill capital of the Sri Lanka, the central province or the center of Sri Lanka where they had hills. And these 60 monks went to this Malayarata or these hills and they were preserving Tripitaka Dharma by saving their lives. <laughs> เดินทางจากมาลายะรัตตะที่เป็นภาคกลางของประเทศสิลังกาเพื่อจะได้ปกป้องคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ปกป้องคำสอนของพระพุทธเ
they didn't have anything to eat, but they had roots and leaves to eat and no food, but they were trying to keep the keep memorizing the Tepitaka. And there were some monks traveled to South India for the same purpose because there were no food. People were not having food. They were hungry and people were killing each other. So uh, some monks went to South India. Some monks went to uh, the central province. So after this drought, uh, things became uh, good. And so the monks came together and they were checking uh, their knowledge about the Tipitaka and they were the same. หลังจากนั้นมีพระที่ได้ประชุมกันเพื่อจะได้ตรวจสอบความรู้ของแต่ละรูปจากนั้นมีพระที่ได้ประชุมกันเพื่อจะได้ตรวจสอบความรู้
because he translated all these Sri Lankan Attakatha to Pali language, anybody can understand all the monks who are coming from India and from China, from everywhere, they could understand and translate those Pali Attakatha to their own language. ผลงานของเอ่อพุทธโกษาอาจารย์นั้นคือเกิดโอกาสให้พระที่มาจากเอ่อประเทศนอกประเทศจีนประเทศเอ่ออินเดียก็ได้มีความเข้าใจในคํา
it was 270 years ago, Sri Lanka received the high ordination from Siam. So it's 270 years this year. So we thank you, uh, Siam or the Thailand for giving us the high ordination and restoring Buddhism in Sri Lanka. Now, Tani Pen Song Roy, Chichipi, Tangte, Saranan, Kara, Hira, Dai, Joy, Tamai, Praputa Sasana, Mikwam, Jarun, Nai, Tatit, Sri Lanka. So the activities of the Sarnankara Mahatero not only restored the high ordination in 1753-19 July and the purity of the Sangha but also brought about the literary reveal as a result of the impetus given him to the study of the Pali language and the Buddha's teaching. <laughs> ที่สารนันการนั้นมีความสามารถในการช่วยพระพุทธศาสนาทำให้การอุปสมบทยังมีความบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้คำพีต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกได้ได้รักษาไว้ so from that time from 1753 onwards Sri Lanka started to study Tipitaka again, but this time they had books, they had the Tipitaka, they had the Atakata, and there were books from both Thailand and Myanmar. So from the colonial period to today, Today, there are several institutions to teach Pali Canon. We have the Pirivenas, or the places where monks would come and learn Dhamma and Pali language and the Tipitaka. And there are forest monasteries in Sri Lanka, which they teach with the ancient traditions, with the ancient systems. So the forest monasteries, they teach only the Pali Tipitaka along with the Attakata. And we have universities in Sri Lanka. There are dedicated universities in Sri Lanka to study Buddhism and Pali Tipitaka. So there's the Buddhist and Pali University in Sri Lanka. Then there is um, Sri Lanka International Buddhist Academy. And there's a few other universities that is dedicated to teach Buddhism. So in the modern era, Monks are learning Tripitaka and Pali, and uh, the Venerable uh, Nyana Loka, who will be talking from 1 p.m. to 4 p.m., will give you deep uh, analysis how the monks are learning Tripitaka today. So, the future studies of the Pali Canon will be, we are waiting for the future, and so we are having discussions, so we are talking about how to expand the ancient forest traditional teachings 
techniques for the future because we see that the forest tradition in Sri Lanka is much more better than the other systems in Sri Lanka. แล้วตอนนี้อยากที่จะนำมาเสนออนาคตของการเรียนภาษาบาลี And we have a potential to adding technology uh, to Pali studies, especially like a virtual teacher. แล้ววิธีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษาบาลี And we are awaiting, or we are just waiting to see whether an AI or a or artificial intelligence will come to teach Pali or Tripitaka. That we have to see in the future. แล้วกำลังคิดอยู่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์จะมีความสามารถในการสอนภาษาบาลีหรือไม่ And we will be talking about. How to increase the Pali Canon studies internationally through modern technology like Zoom or online platforms? We are trying to find if there are ways that. So it's not only Sri Lanka; it's it would be Sri Lanka, it would be Thailand, and it would be Myanmar. So all these countries come together in one platform, and they can discuss. And teach them so that everybody learns the same thing. เราก็กำลังคิดที่จะใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อจะได้ทำให้เด็กสมัยใหม่มีความสนใจมากขึ้นในการเรียนบาลีแล้วได้มาแลกเปลี่ยนวิถีการสอนของแต่ละภาคส่วน So this is a very brief history and a very brief future about the Pali Canon studies. In Sri Lanka. Now, this is the history of the education system in Bali in Sri Lanka. Thank you very much, Kunte. And if you have any questions, you can ask. Kau anu mata natukan, tapi kau tanya apa, ni mon.